வணக்கம் நான் நாராயணன் கமோடிட்டி மார்க்கெட் இன்றைக்கு இன்ட்ரடே ட்ரேடிங்கில் ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டோட லெவல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்கான லிங்க் இருக்குது அதே போல் இன்றைக்கி ஈவினிங் நடக்க போகிற வெபினார் ட்ரைனிங் செஷனுக்கான லிங்க் இருக்குது இந்த ரெண்டு லிங்க் மூலிமாவும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அதே போல் இன்றைக்கி ஈவினிங் நடக்க போகிற ஃப்ரீ வெபினார் ட்ரைனிங் செஷன் உங்கள் மொபைலில் இருந்து அதே போல் உங்கள் சிஸ்டமில் இருந்தும் நீங்கள் லைவாக வாட்ச் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டோட இன்டர்டே லெவல் தான் நம்ம எவ்ரிடே வந்து கமாடிட்டி லெவல்ஸ் மார்னிங் பார்த்துட்ருக்கோம் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டூ நைன்டி இந்த லெவல்ஸ் வந்து எவ்ரிடே ஃபாலோ ஆகிட்டுருக்கு ஏன்னா நம்ம டவுன் சைடு செல் எந்த லெவலில் கொடுக்குறோம் பை எந்த லெவலில் ட்ரெண்டு புல்லிஷாக இருக்க இருக்குது அப்படின்றத கரெக்டாக இது ஃபாலோ பண்ணுறதுனால ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் லெவலும் அதே போல் டெக்னிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி பையிங் அண்ட் செல்லிங் எந்த லெவலில் இருந்து போகலான்றதையும் எவ்ரிடே நம்ம பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்டர்டே ட்ரேடர்ஸ்க்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து யூகே ப்ரண்ட்ரூடோட லெவல் ஏன்னா இந்த லெவலில் பேஸ் பண்ணி எம்சிஎக்ஸில் நமக்கு ட்ரெண்டு ஃபாலோ ஆகுறதுனால நம்ம ப்ரண்ட்ரூடோட சார்ட்டை வச்சுட்டு எம்சிஎக்ஸில் க்ரூட் ஆயில் ட்ரேட் பண்ணும்போது இயர்லி என்ட்ரி நம்மளால் போக முடியும் அதே போல் ஒரு சில ஃபேக் சிக்னல் நமக்கு எம்சிஎக்ஸ் க்ரூடில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த சிக்னலை நம்ம ஃபேக் சிக்னலில் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு யூகேவோட ப்ரண்ட் க்ரூடோட ஆய ப்ரண்ட் க்ரூடோட லெவல்ஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது ஒரு சில ஃபேக் சிக்னல் நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியும் அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி மூணு டாலர்ன்றது ஒரு குரூஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இந்த லெவலுக்கு அபவ் தான் மார்க்கெட்டே ஓப்பன் ஆயிருக்கு ப்ரண்ட் ரோடு யூகேல ஸோ தொடர்ந்து கண்டினியூஸ் ஒரு ஸ்டேபிலிட்டி இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டில் இப்போ ட்ரேட் நடந்துட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி டாலர் அடுத்த சப்போர்ட் வந்து அறுபத்தி நாலு புள்ளி நாலு டாலர் இந்த ரெண்டு லெவலும் பிரேக் ஆனால் மட்டுமே ட்ரெண்டு பேரிஷாக மாறும் அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு டாலர் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா ட்ரெண்டு நியூட்ரலாக மாறும் அறுபத்தி நாலு புள்ளி நாலு டாலர் பிலோ பிரேக் ஆச்சுன்னா ட்ரெண்டு பேரிஷாக மாறும் ஸோ இந்த லெவலை வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் எம்சிஎக்ஸில் குளோபல் மார்க்கெட்டில் இன்னைக்கு கமாவட்டி ஸ்கிரிப்ஸ் என்னென்ன ட்ரெண்டில் ஃபாலோ ஆகிட்டுருக்குன்னு பார்க்கலாம் கோல்டு சில்வர் யூஎஸில் வந்து நியர்லி ஒரு ஃப்ளாட் டு நெகட்டிவ்னு சொல்லலாம் பெரிய அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இல்லை ஸோ அதனால் மார்னிங் செஷனில் குளோபல் மார்க்கெட்டை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது பெரிய அளவுக்கு ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இப்போது நியர் டேமில் பார்க்க முடியல மேபி ஆஃப்டர்நூன் ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு க்ரூட் ஆயில் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ப்ரண்ட் க்ரூடும் சரி யூஎஸோட க்ரூடும் ரெண்டுமே ஒரு நியர்லி ஒன் பர்சன்டேஜ் முக்கியமாக ப்ரண்ட் க்ரூடு ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் நியர்லி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸ் நியர்லி நாலு பர்சன்ட் இன்னைக்கு டவுனில் ஓப்பன் ஆகி ட்ரேட் நடந்துட்டு இருக்கு மெட்டல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிக்கல் மட்டும் வீக்காக இருக்கு மற்ற மெட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்கு முக்கியமாக லெட்டு வந்து பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு லெட்டு பையிங் கொஞ்சம் அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்கு நிக்கல்ல செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ லெட் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க நிக்கல்ல லாங் போகிறதை அவாய்ட் பண்ணுங்க மார்னிங் செஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டோட லெவல்ஸ் பார்க்கலாம் குரூடு ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு லெட் ஜிங்க் அலுமினி நிக்கல் இது எல்லாமே ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெட் வந்து நமக்கு யூகே மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு பா பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ராங் அப்டன் இருந்தது பட் ஆனால் நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் ஆகி ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கு நேச்சுரல் கேஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் கிட்ட ஃபால் ஆகி நூற்றி முப்பத்தி ஆறு எண்பதில் இப்போ ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கு நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஜனவரியில் வந்து கோல்டு விண்டர் சீசன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த டைமில் க்ரூ நேச்சுரல் கேஸோட ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் இந்த முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு ஃபால் ஆகிருக்கு அப்படி நேர்மாராக பார்க்கும்போது ஸோ இன்றைக்கு இன்ட்ராடையில் நேச்சுரல் கேஸ் இன்னும் வீக்காக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது க்ரூட் ஆயில் ஒரு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலேயும் நேச்சுரல் கேஸ் நாலு பர்சன்டேஜ்க்கு பிலோ ஃபால் ஆயிருக்கு மற்ற எல்லா ஸ்கிரிப்டுமே வந்து ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது கோல்டு சில்வர் அதர் மெட்டல்ஸை பார்க்கும்போது முக்கியமாக காப்பர் வந்து
பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இந்த மூணு நாளும் தொடர்ந்து கண்டினியூஸ் ஒரு அப்ட்ரெண்ட் முக்கியமாக பதினஞ்சாம் தேதியோட ட்ரேடிங் செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் அப் ஓப்பனி முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபதுலேருந்து வெள்ளிக்கிழமை க்ளோசிங் முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது கிட்டத்தட்ட இந்த மூணு நாள் ட்ரேடிங் செஷனில் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே கோல்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு வரப்போகிற வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருஷியல் சப்போர்ட் லெவல் பார்க்க பார்க்கும்போது முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு தான் வந்து இந்த வாரத்துக்கான சப்போர்ட் லெவல் இந்த முப்பத்தி ஒம்பது ஐநூறு பிரேக் ஆச்சுன்னா செல்லிங் ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இன்றைக்கு இன்ட்ராடே பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது கரண்ட் ட்ரெண்டு ஸ்டில் இன்னும் ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது முப்பத்தி ஒம்பது எழுநூற்றி எண்பது சப்போர்ட் லெவல் இன்றைக்கு இன்ட்ராடையில் முப்பத்தி ஒம்பது எழுநூற்றி எண்பதுக்கு பிலோ போனால் மட்டுமே ட்ரெண்டு பேரிஷாக மாறும் கரண்ட் ட்ரெண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெர்லி முப்பத்தி ஒம்பது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பை பண்ணலாம் முப்பத்தி ஒம்பது எழுநூற்றி எண்பது ஸ்டாப்பாக வச்சுக்கலாம் ஷார்ட் வந்து முப்பத்தி ஒம்பது எழுநூற்றி எண்பதுக்கு பிலோ ஷார்ட் போகலாம் அடுத்த ஸ்கிரிப்ட் சில்வர் சில்வர் மார்ச் மந்த் கான்ட்ராக்ட் கோல்டு போல் தொடர்ந்து கண்டினியூஸ் ஒன் சைட் மார்க்கெட் இல்லை பட் வெள்ளிக்கிழமை வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஒரு டே ஹை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஆறு தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரைக்கும் போயிட்டு நாற்பத்தி ஆறு நானூற்றி அறுபது வரைக்கும் ஃபால் ஆயிருக்கு ஸோ முக்கியமாக இன்னையோட ட்ரேடிங் செஷனில் நாற்பத்தி ஆறு இந்த நானூற்றி ஐம்பது தான் சப்போர்ட் லெவல் இந்த லெவல் பிரேக் ஆனால் மட்டுமே ட்ரெண்டு பேரிஷாக மாறும் அதே போல் அப்சைட் மொமெண்டம் கரண்ட் ட்ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் இன்னும் ஒரு புல்லிஷாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் கரண்ட் ட்ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஆறு எழுநூற்றி ஐம்பது எழுநூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே போகும்போது நீங்கள் பை பண்ணலாம் நானூற்றி ஐம்பது ஸ்டாப்பாக வச்சுக்கோங்க நானூற்றி ஐம்பதுக்கு பிலோ போனால் மட்டுமே ஷார்ட் போங்க காப்பர் இதில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பனிங் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கிட்ட ஓப்பன் ஆச்சு காப்பர் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அறுபது ஐம்பத்தி ஆறு எழுபது வரைக்கும் ஒரு ஹை போச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து ஏழு முப்பதுக்கு நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எழுபதுலேருந்து தொடர்ந்து கண்டினியூஸ் ஒரு டவுன் ஃபால் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ரூபாவுக்கு மேலே காப்பர் வந்து ஒரு பெரிய ஃபால் இருந்தது கிட்டத்தட்ட டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழரையிலேருந்து நேர்லி நைட்டு பத்து மணிக்குள்ளே பத்து பத்தரைக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா கிட்டத்தட்ட கண்டினியூஸ் ஒரு டவுன் ஃபால் அதே போல் வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட் இது வந்து வியாழக்கிழமை நடந்தது வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட் வந்து ஓப்பனிங் வந்து ஃப்ளாட்டாக ஓப்பன் ஆச்சு ஓப்பன் ஆகி தொடர்ந்து கண்டினியூஸ் ஒரு அப்ட்ரெண்ட் பட் இது வியாழக்கிழமையோட ஹையை வந்து பிரேக் பண்ணல ஸோ அதனால் முக்கியமாக நம்ம இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா எவ்வளோ ரைஸ் ஆனாலும் ரைஸ்லேருந்து அகைன் கொஞ்சம் வீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் ட்ரெண்டு வந்து புல்லிஷாக தான் இருக்குது இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு எழுபதுக்கு பில்லோ ஷார்ட் போகலாம் நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு எழுபதுக்கு பில்லோ நீங்கள் ஷார்ட் போகும்போது நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எழுபது ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க முக்கியமாக நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு எழுபது பிலோ இன்னும் வீக்காக இருக்கும் அடுத்த லெவல் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வீக் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஃபால் கிட்டத்தட்ட த்ரீ டு ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபால் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நேச்சுரல் கேஸ் கிட்டத்தட்ட நாலு பர்சன்ட் டவுனில் ட்ரேட் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸோட ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் சார்ட்டு இதில் வந்து கன்சல்டேஷன் ஃபேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு கண்டினியூஸ் அப்ட்ரெண்ட் இருந்தது பத்து ஜனவரியோட ஹையை வந்து பதிமூணு திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி பதினாலாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ ட்ரெண்டு வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங் பையில் செவ்வாய்க்கிழமை இருந்த நேச்சுரல் கேஸ் புதன்கிழமை அதே போல் வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை இந்த தொடர்ந்து வந்து ஒரு மூணு நாள் ட்ரேடிங் செஷனில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது ரூபாலேருந்து இப்போ நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபா எண்பது காசில் ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கு இன்றைக்கி ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னோட டே ஹை தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் அதாவது இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆகும்போது ஒரு ஹையர் ப்ரைஸில் ஓப்பன் ஆகி கண்டினியூஸ் டவுனில் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பேரிஷ் கேண்டல் இன்றைக்கி டெய்ல வந்து ஹையஸ்ட் பெரிய லாங் கேண்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் அஞ்சு நிமிஷத்தோட கேண்டல் இந்த கேண்டலோட ஹையை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா அதாவது நியர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி எட்டு இந்த லெவலுக்கு மேலே போச்சுன்னா நியூட்ரல் ரெண்டில் மாறும் பேரிஷில் இருந்து முக்கியமாக நூற்றி நாப் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு நாற்பது இன்னோட
சப்போஸ் இந்த நூத்தி முப்பத்தி எட்டு எழுபதுக்கு மேலே போகும்போது மேபி நூற்றி நாற்பது நூற்றி நாற்பது நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் சான்சஸ் இருக்குது பட் ஆனால் அங்கேருந்து அகைன் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் புக்கிங் செல்லிங் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிக்கல் சைட் வேஸ்ட் அண்டு பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது தொடர்ந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் ஃபேஸ் லாஸ்ட் டூ டேஸ் ட்ரேடிங் செஷனில் இருக்குது ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழுக்கு மேலே கொஞ்சம் பையங் இருக்கும் அதே போல் டவுன் சைடு செல்லிங் ப்ரெஷர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி பதினாறுக்கு பிலோ ஷார்ட் போகலாம் ஸோ இந்த கன்சல்டேஷன் பிரேக் அவுட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒர்க் அவுட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழுக்கு மேலே பை அதே போல் ஆயிரத்தி பதினஞ்சு ஐம்பதுக்கு பிலோ ஷார்ட் போங்க அலுமினி அலுமினி வந்து ஒரு ஸ்லைட் நியூட்ரல் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நூற்றி நாற்பதுக்கு பிலோ ஷார்ட் போகலாம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றுக்கு மேலே பை பண்ணலாம் ஜிங்க் மினி ட்ரெண்ட் புல்லிஷில் இருக்குது நூற்றி எண்பத்தி மூணுக்கு பிலோ ஷார்ட் போகலாம் நூற்றி எண்பத்தி மூணுக்கு பிலோ போகிறத விட நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பதுக்கு பிலோ ஷார்ட் போங்க நூற்றி எண்பத்தி நாலு இருபதுக்கு மேலே இன்னும் பையன் கொஞ்சம் அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்குது லெட்மினி கரண்ட் ட்ரெண்டே புல்லிஷில் தான் இருக்குது நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கு பிலோ வந்து ஸ்டாப்பாக வச்சுக்கிட்டு கரண்ட் லெவலில் பை பண்ணலாம் க்ரூட் ஆயில் இன்றைக்கி ஓப்பனிங் ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங் கரண்ட் ட்ரெண்டில் வந்து நீங்கள் பை பண்ணலாம் அதே போல் ஸ்டாப்லாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லோயர் லெவலில் இருக்குது அதாவது நாலாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலில் இருக்குது இப்போ நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது தான் ஸ்டாப்லாஸ் இந்த லெவல் நீங்கள் ஸ்டாப்லாஸ் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் பட் இந்த லெவல் பிலோ போனால் தான் ட்ரெண்டு பேரிஷாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஷார்ட் வந்து கரண்ட் ட்ரெண்டில் போகாதீங்க நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதுக்கு பிலோ போச்சுன்னா ஷார்ட் போங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க